madre. Aquí estoy, mijo. Mire. ¿Y por qué tiene esa carita? ¿Cómo le fue? No creen en el talento nacional. No apoyan lo nuestro. Pero bueno, ellos se lo pierden, mamá. La gente es así, la gente. Es que la meta está muy alta. Yo creo, sinceramente, que aunque nos cueste reconocerlo, pues vamos a tener que perder la casa. No, señora. Cuando nos robaron el inventario, ¿se acuerdan? No la perdimos. Cuando la niña tuvo esa enfermedad, viene un tema tan difícil. Esa medicina tan costosa que no cubría la EPS, ¿se acuerda? No la perdimos. Cuando casi se nos cae el techo, no la perdimos. Y ahora no la vamos a perder porque, porque voy para arriba, mamá. Voy para arriba. Para arriba, mijo. Y al fin y al cabo, si perdemos la casa, pues tampoco es el fin del mundo. A mí lo que más me importa es que usted esté libre y esté al lado mío y yo con eso ya le agradezco a Dios que no nos va a desamparar nunca. Y hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo para pagar la, la, la otra cuota y, y... Ahí sí, lo que me toque hacer. Nos toque, porque usted no está solo, mijo. Nos toque. Desde que no le hagamos mal a nadie, vamos para adelante. Pues no, ¿qué voy a hacer yo? ¿A qué? ¿A quién? ¿Con qué? No, no. Me conocen, mamita. Luciano, necesito que me cites, por favor, al secuestre ese que tiene encargada la hacienda. ¿El, el, ¿El secuestre para qué? Necesito hablar con él. Yo ya hablé con Mauricio, el encargado que puse yo. Y me dijo que la hacienda está produciendo muy buena leche. No. No entiendo por qué no da dinero para seguir pagando la deuda y que nos deje algo a nosotros para vivir satisfactoriamente. Benjamín, sí, aleja. Lo que está diciendo tu papá es gravísimo. El secuestre se está robando la plata entonces. A mí me entrega otras cuentas. Bellaco, Manteco, el pueblo. Nos está robando. Está estudiando juiciosa. Como siempre, ¿qué más agua? No, no le quería decir que ya se va a volver a vencer el plazo que nos dieron este viernes para pagarlo en la universidad. ¿Este viernes? Este. 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 ¿Listo sí, este. Listo, está bien, mamita. Entonces yo, yo. Listo. Pero pues si quieres, yo estaba pensando que mejor yo voy a estudiar, más fácil. Jamás, pero... Milena. ¿Cómo así quedar de estudiar, hombre? No, señorita. Esa es su prioridad. Formarse, estudiar, educarse, salir adelante, ser alguien. Hoy, Milena, escúcheme muy bien. Hoy entendí uno para qué estudia. Uno estudia. Va a tener que poner en esas berriondas hojas de vida cuando uno está buscando trabajo. Para eso es que uno estudia. Sí, claro. ¿Me pasa algo? Que yo sé que usted no tuvo la culpa de lo del accidente. Y que está tratando de hacer todo por solucionar ese pleito. Pero, Nano, si usted nos deja sin casa, yo nunca se lo voy a perdonar en la vida. Tranquila. Tranquila, yo, yo la entiendo a su merced. Tiene toda la razón, mi lenita, toda la razón. Porque esta casa también es suya, esta es nuestra herencia. Tranquila, mamita, no se preocupe. A mí, a mí se me está ocurriendo algo. ¿Sí? Yo necesito hablar con él. Eh, Personalmente. Benjamín, no creo que sea conveniente en ese momento. Hay un problema legal de por medio. Eh, tú te alteras, él también, y terminamos en problema. Nos quitan la hacienda. Pero si no estoy diciendo que lo voy a ahorcar. Solo quiero que me presente las cuentas que él tiene. Por favor. Sí, sí, papá. Deja que Luciano se encargue de eso. Tú sabes que él lleva representándonos en ese pleito hace muchísimo tiempo. Pero no sabe nada de lecherías. Un poquito. Por eso seguramente ese tipo ya lo tiene embolatado. Lo tiene enredado con mentiras. Sítemelo cuanto antes, por favor. Y tú, espérate, por favor, a que yo hable con ese señor. Tal vez pueda yo lograr sacarle un poco de dinero. Y así tú no tienes que regresar tan pronto a trabajar y terminas tus terapias como debe ser. ¿Tú puedes regresar al trabajo? 
No. ¿Cómo me dice eso, Valenzuela? Nos pillaron, nos pillaron, nos no, pillaron. Chávez. Me van a meter a la cárcel. Que no, Chávez. Usted va a hablar con Benjamín. Hombre, tranquilo. Una conversación, una plática. No es más. Además, el viejo anda mal de la cabeza. El momento que usted se siente a hablar con él, ya todo se le ha olvidado. Pues esperemos que sea verdad. Hablemos de números. ¿Y no será mejor de ahora en adelante como abonarle un poquito más a la deuda y así nos evitamos sospechas? Yo, mire, ¿sabes? Ese no es el problema. El problema es Mauricio, el administrador que está de boquisuelto hablando con Benjamín. Hay que salir de él. No, no, Hay yo, que salir no, yo de no él. haría eso, Valenzuela. El tipo sabe. Mire cómo ha aumentado la producción. Y entre más producción, más billetico nos toca. Sí, es verdad. Pero tenemos que usar una solución. ¿Yo qué le voy a decir a ese señor Benjamín? Chávez, Chávez, por favor, por favor. Usted no sabe de gastos. Usted se inventa cualquier cosa, usted es el secuestre. ¿Qué? No sé, guadaña, aceite, eh, postes, concentrado para vacas. Sí, guadaña, jabón. Guadaña, jabón para las vacas. ¿Jabón? Concentrado. Ja... Ya, me van a meter a la cárcel. Maris. Chávez, por favor, mire, mírese, Chávez. Usted es un hombre preparado, tiene un marco de retrechas amplio. Usted es la digna representación del hombre colombiano. ¿No? Echado para adelante, emprendedor. Acuérdese de sus ancestros. Alejandra y Benjamín no van a profundizar en el tema. Cambie esa cara. Entonces Milena se quería quedar sin estudiar. Ahí está pintada esa muchachita. Le paré bolas, mamita, que es que está preocupada por lo de la casa. Gracias, mamá. ¿Tiene una mogollita por ahí? ¿Tengo hambre? Eh, qué pena, en este momento no. Ah, no, no. Yo comí ahorita, es que es como la, la, la... Bueno, ¿y qué? 35. Mamita, listo. Acá están los ahorros. Ya estamos al día con todo y esto es para pasar en estos días. Entonces Ay, estamos ahí tranquilos. Bien. Cuando Diosito dijo, hágase la luz, empezaron a llegar los residuos y cómo le parece que acá tenemos este y había que pagarlo hoy. ¿Hoy? Sí, señor. Hoy oh, la luz, ¿no? No, se paga la luz, claro. Hay que quitarle la ducha eléctrica a la niña, mamita, ¿no? Listo. Acá se paga entonces... Se acuerdo. me cae la cara de la vergüenza, pero pues aquí está lo que le vemos al tendero y de una vez me dijo que no nos fiaba más. Eh, paguémosle a don Gastón. Listo, paguémosle a don Gastón. Eh, entonces yo me quedo con... Ay, no, pero se está quedando si no. ¿Dejo eso pelado? No, no, tranquila, bonita. Es que, es que yo me confundí. Esto no es ahorros, eh, sino que yo, yo lo tenía mal. Yo quería invertir un poquito de ramen, pero ahorita no se puede. Pero, en fin, yo me no, organizo. No, no, se está quedando sin un peso. Que no, mamita, tranquila. Tranquila, listo. Estamos al día, entonces. Eh... Que Dios me lo ayude yo, mijo. Y hablando de todo un poco como los locos, ¿sí supo a qué fue que vino a buscarlo la muchacha esa? Sí, ya, ya, ya. yo estoy seguro que vino a hacer las paces conmigo, mamá. ¿Ah, sí? Sí, mamá, yo. Ahí Jaime me está buscando una cita con ella. Ay, bueno, bueno. Listo. ¿Y va a seguir buscando trabajo, mijo? No, mamá, ¿a qué hora yo tengo que producir y producir? y mamá? ¿Cuánto nos estamos gastando el día aquí, mamita? Pues bajito, 35, pero podemos hacerle con 20. No, 30, no mamita, yo no le voy a negar el paso de carne a usted a la niña, 35 mil, los levanto como sea. Así es, listo. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a levantarlo si no tiene el perol ese? Mamá, usted sabe que cuando Rafael Méndez, cuando está en, 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 en temas, ahí empieza, pum, pum, y uno llega y se cuadra y, y mejor dicho, vamos es... ¿Y va para dónde? Para arriba. Señoras, Ramen, señor, tiene cuchilla de afeitar. Acuérdese que el macho de hoy no es el macho de pecho peludo, sino el de macho de pecho pelado. Señorita, a usted también le sentaría, no le llegue al novio con ese bigote. ¿Qué tiene? ¿No le alcanza la mano para rascarse? Tranquila, le tengo el rascador a dos a cinco dedos. Señor okay, Lalia. Merced, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Rafael? ¿Qué más? ¿Usted qué? ¿Qué hubo, Mergano? ¿Cómo está grande ese chino, no? Igual y tal, papá, me salió. ¿Qué más? ¿Bien? ¿Qué vendemos hoy? ¿Qué se le ofrece? lo necesito. Menos mal lo encuentro. Necesito pilas de las grandes. Pilas, téngame ahí. Ay, téngame Dios ahí. Mío. Pilas, 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 pilas. Tú, 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 pilas, pilas. Se me agotaron. ¿De verdad? Sí, las tengo agotadas. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes, sí, cepillo, sí. cepillo. Tú, 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 tú. No, el cepillo también se me agotó. ¿Tampoco? Es que la gente está lavando mucho la boca este No, mes. pero Rafael, lo que yo necesito son las pilas y el cepillo de dientes. Pero le tengo más cosas, su merced. Póngale eh. cuidado. Este churrusco ah. no escurre tanto. Téngame no. ahí. ¿No? No, yo tengo las cañerías de este Colador. Nenos. Abanico japonés. No, pero con este clima, Rafael, ¿usted cree que yo me voy a poner a abanicarme, hombre? Ya casi le entran los calores. ¿Cómo así? ¿Qué me está queriendo decir? ¿No es que yo tomo colágeno? No, eso se le nota, su merced. Eso sí se le nota. Ah. Y una escuadrita. Palmórgano. No, si el niño está en primero de primaria, ¿cómo se le ocurre? Pero hay que ir armando el kit escolar, eso es muy costoso. No, costoso. Está en primero de primaria y me han pedido como pedirle a Cristo. Y eso que ya no usa pañales. 
todavía se hace pipí en la cama? No, no. ¿cómo se le ocurre? No, ah, no, bueno. no, yo lo tengo bien educadito. Eso está muy bien, claro. Por eso es que a su merced le voy a ofrecer, porque su merced es educada de Alcurnia, el siguiente producto. ¿Cuál? Yo sé que a usted le gusta tomarse su brandicito viendo la novela. ¿Cómo se le ocurre decir eso delante del niño, hombre? Su merced mejor que el brandy, whisky, del más fino. Concentradito de papito. ¿Su merced fue a mi bienvenida? Sí. ¿Este fue el que tomó? ¿Cómo la pasó? ¿Se emborrachó? Espectacular. Parejito. Buenísimo. Sin vomitar, sin gritar, sin jalarse el pelo. ¿En ah. serio? 12 años, ya casi es mayor de edad. Ah. ¿De verdad es bueno? Ay, qué chévere. ¿Y cómo me lo va a dejar? ¿Me guarda el secreto o no? Sí, pero ¿cuánto cuesta? Por ser a usted, 167 mil 900. 167, o sea, 170 mil pesos. Esta mínimo. botella no, lo mínimo, hijo. Con mínimo. eso me compro yo un marido, usted está loco. 160. Me va a meter usted en una botella 170 mil pesos. 155. Y no tiene pilas ni cepillo. No, mi hijo, usted está, no está loco. Más. 145 no, no, no. y no También, papi, no vamos a hacer tareas. No se ponga a decir que uno va a comprar un marido Rafael, por 170 mil pesos. Negocio porque no, es que así estamos... no, 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 el ser humano no tiene precio. Coge lo ocurre. Ramén para todos, todas, todes. Sí, Ramén llegó. Mi señora, acá le tengo binoculares por si quiere ver más de cerquita. Dice que la gente sí es muy chismosa, ¿verdad?